மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நாங்கள் அந்த சமச்சீரினுடைய தொடர்ச்சியை இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இருபுடை சமச்சீரும் சுழல் சமச்சீரும் தொடர்பான விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த இருபுடை சமச்சீரும் சுழல் சமச்சீரும் இது ரெண்டுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு தள உரு ஒன்று இருபுடை சமச்சீருடையதாக இருப்பின் அந்த தள உருவுக்கு இருக்கின்ற சமச்சீர் அச்சுக்களினுடைய எண்ணிக்கை அந்த சுழல் சமச்சீர் வரிசைக்கு சமனாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒருமுறை பாருங்கள் ஒரு தள உரு ஒன்றினுடைய இருபுடை சமச்சீருடையதாக இருந்தால் அதற்கு இருக்கின்ற சமச்சீர் அச்சுகளின் எண்ணிக்கை அதன் சுழல் சமச்சீர் வரிசைக்கு சமனாக இருக்கும் நாங்கள் முதலிலே பார்த்தோம் அந்த செவ்வகத்தை இந்த செவ்வகத்துக்கு எங்களுக்கு தெரியும் சமச்சீர் அச்சுகளினுடைய எண்ணிக்கை இரண்டாக காணப்படுகின்றது இவ்வாறு ஒரு சமச்சீர் அச்சு வரும் இவ்வாறு ஒரு சமச்சீர் அச்சு ஒன்று வரும் இரண்டு சமச்சீர் அச்சுகள் இருக்கு நாங்கள் முன்னர் பார்த்தோம் கடந்த வகுப்பிலே இந்த செவ்வகத்தினுடைய சுழல் சமச்சீர் வரிசையும் இரண்டாகத்தான் காணப்படுகின்றது சம இருபுடை சமச்சீர் உள்ள ஒரு தள உரு ஒன்று அதனுடைய சமச்சீர் அச்சுகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமனாக சுழல் சமச்சீர் வரிசை காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த இருபுடை சமச்சீர் சுழல் சமச்சீர் தொடர்பான தொடர்பு எவ்வாறு இருக்கும் என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் சில உருக்கள் இருக்கின்றது இருபுடை சமச்சீர் உடையதாக இருக்கும் ஆனால் சுழல் சமச்சீர் தன்மை அற்றதாக இருக்கும் அந்த இருபுடை சமச்சீருக்கும் சுழல் சமச்சீருக்கும் உடைய தொடர்பு பார்க்கின்ற பொழுது இருபுடை சமச்சீர் உடைய ஒரு உரு ஒன்று சுழல் சமச்சீர் தன்மை இல்லாததாக காணப்படும் சில உருக்கள் இருக்கின்றன இருபுடை சமச்சீர் தன்மை இல்லாத உருக்கள் சுழல் சமச்சீர் தன்மை உடையதாக இருக்கிறதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் சில உருக்கள் இருக்கின்றன சுழல் சமச்சீர் தன்மையும் இல்லை இருபுடை சமச்சீர் தன்மையும் இல்லாத உருக்களும் காணப்படுகின்றன இன்னொரு வகையான உருக்கள் இருக்கின்றன இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள உருக்களும் இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள உருக்கள் நான்காக நாங்கள் இதனை பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இவ்வாறான உருக்களை நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த ஒழுங்கான அருகூணை நாங்கள் முன்னர் பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள ஒரு உரு இதற்கு ஆறு சமச்சீர் அச்சுகள் இருக்கின்றன இதை நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் முன்னர் பார்த்தோம் இதனுடைய சுழல் சமச்சீர் வரிசையும் ஆறாக இருந்தது ஆகவே இந்த உரு வந்து இருபுட சமச்சீர் தன்மை உள்ள உருவாகவும் சுழல் சமச்சீர் தன்மை உள்ள உருவாகவும் நாங்கள் இந்த ஒழுங்கான அருகோணியை பார்க்கலாம் இவ்வாறு நாங்கள் சதுரம் சமபக்க முக்கோணி போன்ற பல்வேறு உருக்களையும் நாங்கள் இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த இரண்டு தன்மையும் உள்ள உருக்களாக செவ்வகத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுதும் இதுவும் இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள உருவாகவும் இருக்கின்றது சுழல் சமச்சீர் தன்மை உள்ள உருவாகவும் இருக்கின்றது இதற்கு சமச்சீர் அச்சுகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு சுழல் சமச்சீர் வரிசையும் இரண்டாக இருப்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த உருவை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த உரு வந்து இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள ஒரு உரு ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணி இது இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள ஒரு உருவாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இது சமச்சீர் அச்சாக இருக்கும் அப்ப இது வந்து ஒரு இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள ஒரு உரு நாங்கள் இதனை முன்னர் பார்த்தோம் இந்த உரு ஒரு சுழல் சமச்சீர் தன்மை இல்லாத ஒரு உரு ஆகவே இது இருபுடை சமச்சீர் தன்மை உள்ள ஆனால் சுழல் சமச்சீர் தன்மை இல்லாத ஒரு உருவுக்கு இதனை நாங்கள் உதாரணமாக கொள்ளலாம் இந்த உருவை நாங்கள் அவ்வாறே நோக்கலாம் இருபுடை சமச்சீர் தன்மை இருக்கின்றது இது ஒரு சமச்சீர் அச்சாக இருக்கின்றது இருபுடை சமச்சீர் தன்மை இருக்கின்றது ஆனால் இதற்கு சுழல் சமச்சீர் தன்மை இல்லை இதை நாங்கள் முழு சுழற்சியினூடாக சுழற்றுகின்ற பொழுது ஒரு தடவை மாத்திரம் தான் அந்த ஆரம்ப உருவோடு பொருந்தி காணப்படும் ஆகவே இது வந்து சுழல் சமச்சீர் தன்மை இல்லாத ஒரு உருவாக இருக்கின்றது அடுத்து ஒரு இணைகரம் இந்த இணைகரத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இணைகரம் வந்து 
சமச்சீத்தன்மை இல்லாத ஒரு ஊர் இது இருபடை சமச்சீத்தன்மை இல்லை ஆனால் இது வந்து சுழல் சமச்சி தன்மையுடைய ஒரு உருவாக நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் இது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த உரு வந்து இருபுட சமச்சி தன்மை இல்லை ஆனால் சுழல் சமச்சி தன்மை இங்கு இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாங்கள் இதை சுற்றுகின்ற பொழுது தொண்ணூறு பாகையோடு ஆசுலற்றுகின்ற பொழுதும் பொருந்துகை இல்லை நூற்றி எண்பது பாகையோடு ஆசுலற்றுகின்ற பொழுது இங்கு ஒரு தடவை பொருந்துகிறது இன்னும் ஒரு தடவை நாங்கள் சுற்றி கொண்டு இன்னும் ஒரு நூற்றி எண்பது பாகையோடு ஆசுற்றுகின்ற பொழுது இந்த இணையகரம் இன்னொரு தடவை பொருந்துகிறது ஆகவே சுழல் சமச்சி வரிசை இரண்டாக இருக்கின்றது சுழல் சமச்சி தன்மை இருக்கின்றது ஆனால் இருபுடை சமச்சி தன்மை இங்கு காணப்படவில்லை இதற்கு சமச்சி இறைச்சிகளை நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடியாது ஆகவே இது இன் அடுத்த வகையாக வருகின்றது இருபுடை சமச்சி தன்மை இல்லாத ஆனால் சுழல் சமச்சி தன்மை உள்ள ஊர் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த உருவை பார்க்கின்ற பொழுது இதுக்கு இருபுடை சமச்சீரும் இல்லை சுழல் சமச்சி தன்மையும் இல்லை அவை இது இந்த இரண்டு பண்புகளும் இல்லாத உருக்களாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அவை மாணவர்களே இந்த இருபுடை சமச்சீர் என்பதற்கும் சுழல் சமச்சீர் தன்மை என்பதற்கும் இடையில் தொடர்பு இருக்கின்றது இந்த இருபுடை சமச்சீர் உள்ள உருக்களுக்கு சுழல் சமச்சீர் வரிசை அந்த உருவினுடைய சமச்சீர் அச்சுகளினுடைய எண்ணிக்கைக்கு சமனாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த இரண்டு தன்மையும் இல்லாத உருக்களும் காணப்படுகின்றன ஒரு தன்மை மாத்திரம் கொண்ட உருக்களும் காணப்படுகின்றன ஆகவே மாணவர்களே நீங்கள் இவ்வாறான பல உருக்களை நீங்கள் உருவாக்கலாம் நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல நீங்களாகவே உருக்களை நீங்களாகவே உருவாக்கி அவற்றை நீங்கள் சுற்றுவதனூடாக பார்க்கலாம் இவ்வாறான உருக்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி இதனை சுழற்சி செய்வதன் ஊடாக இது சமச்சீத்தன்மை இருக்கின்றது ஆனால் இருபுடை சுழல் சமச்சீர்த்தன்மை இல்லை அதை நீங்கள் செய்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே மாணவர்களை நீங்கள் இவ்வாறு இன்னும் பல உருக்களையும் நீங்களே ஓய்வாக இருக்கின்ற நேரத்திலே தயாரித்து இந்த இரண்டு இயல்புகளையும் பார்த்து கொள்ளலாம் இத்துடன் இன்றைய என்னுடைய வகுப்பு நிறைவடைகிறது நன்றி